Muy buenos días chicos, arrancamos un nuevo día de trabajo hoy día martes 15 de noviembre del 2022 y como siempre nosotros revisando nuestros instrumentos financieros y haciendo un análisis de qué es lo que pueden hacer en el transcurso de la semana. Empezamos revisando el calendario de noticias del día de hoy donde vemos son 7 y 42 de la mañana hora Bogotá, Quito, Lima, hora menos, menos 5 GMT y lo que estamos viendo es que a las ocho y media tenemos una noticia que podría estar afectando nuestra operativa del día de hoy, que es el IPP mensual de octubre. Es la única noticia relevante, eh, pero igual hay que estar atento a las noticias que se puedan dar en el transcurso del de día. Así que muy atentos, luego a las ocho y media tenemos esa noticia. Así que los que tengan una operación abierta, pues tengan mucho cuidado. Y aquellos que eh, vayan a operar a esa hora pues espérense unos 10 o 15 minutos antes de la noticia, después de la noticia para que puedan operar con mayor calma y vean un mercado más estructurado pasamos a revisar inmediatamente los gráficos lo primero que vemos es el índice de volatilidad del SP500 el cual lo vemos en niveles del 23.45 en este momento arrancamos un día relativamente tranquilo arrancamos una semana relativamente tranquilo donde los mercados pues no hay mucha volatilidad en este momento. Vamos a revisar el SP500 que está rondando los 4000 puntos. Vemos que después de haber roto esta, res este, esta resistencia y actualmente convertirla en soporte, el precio el día de ayer, día lunes, y tuvo un día negativo, pero no lo hace, eh, lo hace sin romper el mínimo del de día viernes, por lo cual pues la tendencia se queda un poquito estancada, parece que los vendedores no tienen suficiente fortaleza y lo que podemos dar lectura en este momento es que el precio, eh, después de haber hecho esta ruptura, esto vendría a ser un retroceso hay que ver cómo termina el día de hoy miren que el precio todavía no rompe el máximo del día de ayer, eso hay que validarlo ya que si el precio llegase a romper el máximo del día de ayer, pues muy probablemente va a estar buscando la zona de los 4100 puntos que es el siguiente nivel que vendría y más bien es la intención a llegar en el transcurso de los siguientes días, caso contrario si el precio no llega a romper el máximo del día de ayer y lo que veríamos es un, un retroceso, sino que simplemente esto es un impulso alcista, el precio vendría primero a testear la zona de los 3.926 puntos y ahí habría que estar muy atentos a ver si el precio rompe este nivel donde, eh, bueno, lo primero que puede hacer es venir a testearlo y continuar con el movimiento alcista o la segunda posibilidad, la otra posibilidad es que el precio rompa ese nivel lo sostenga por debajo, ya lo convierte en resistencia, el soporte actual lo convierte en resistencia y su intención sería continuar con el movimiento bajista que ya viene marcado desde principios de este año. Entonces, muy atentos a lo que pueda ocurrir en el transcurso del de día. Por lo pronto, el... seguimos con una tendencia alcista en este momento con la intención de llegar probablemente a los 4100 puntos en el caso del SP500. Vamos a revisar ahora el petróleo. El petróleo, luego de romper el soporte en los 87,38, continúa con su camino al siguiente nivel que vendrían a ser los 82,88. El día de hoy arranca con un pequeño impulso alcista y de ahí pequeño impu un impulso bajista hasta los 84 dólares y el precio se regresa otra vez a la zona del de mínimo del de día de ayer. Hay que ver qué sucede en esta zona, a ver si el precio hace algún tipo de retroceso o continúa con su movimiento de intención que es llegar hasta los 83 dólares aproximadamente, 83 dólares con 10, 83 dólares que es la zona donde en teoría vendría a buscar ya que es el soporte en el cual pues eh, el precio como vemos ha aguantado y sería el siguiente nivel donde el precio está más barato para comenzar a comprar nuevamente. Ok, pasamos a revisar ahora el oro que sigue en una tendencia alcista. El día de ayer continuó alcista el oro con la intención que nosotros habíamos hablado que es de llegar hasta los 1.796 puntos, casi ya 1.800 puntos sería la intención del precio. El precio continúa alcista. Aquí el día de hoy llegó hasta los 1.788 y aquí hace un pequeño retroceso bajista. Puede ser que tengamos algún tipo de retroceso el cual puede llegar incluso a zonas del de mínimo del día de ayer, de los 1.756, o probablemente hasta los niveles de los 1.766, para continuar, tomar un pequeño respiro, tomar fuerza, tomar un, un pequeño retroceso, y continuar con el impulso alcista, o si, muy, como vemos, aquí tenemos un máximo, donde el precio comenzó a bajar, puede ser que aquí haya vendedores que hagan que el precio retroceda un poco, y si tienen la fortaleza suficiente, podrían llegar a alcanzar los 1.741 puntos, donde está el soporte, para tomar otra vez fuerza alcista o evaluar pues, si el precio continúa cayendo o haría un impulso alcista. Vamos a revisar el euro dólar que ha tenido una subida bastante interesante que ya llegó al 1.04, rompiendo ya este nivel, este, esta resistencia 
en el 1.03, el precio ha roto y nos está mostrando una estructura alcista. Puede ser que al inicio de la sesión americana haya algún tipo de retroceso. Hay que ver cómo termina el día de hoy, porque si la estructura termina de esta manera, pues su intención va a ser llegar primero al dólar con 06095 y posteriormente pues podría estar llegando a niveles del de dólar con 07953 que serían los siguientes niveles objetivos de esta subida del euro. Uh, la otra posibilidad es que el precio, bueno, alcance un nivel, puede ser que llegue inclusive el día de hoy hasta el, un dólar con 0.5, de ahí haga algún tipo de retroceso o haga un retroceso al soporte en el dólar con 0.3 para posteriormente seguir con el impulso alcista o evaluar si hace un retroceso mucho más profundo, donde podría venir a buscar el dólar con 0.1. Ahora la, vamos a ver a los que les gustan las, eh, las actividades extremas, el Bitcoin está luchando por nuevamente posicionarse por encima de los 17.500 puntos. Vemos que el precio luego del fuerte impulso bajista, de las grandes ventas que sucedieron luego de la caída, del mejor dicho, de la quiebra del broker del FTX, ¿sí? eh, hubo un, un fuerte movimiento bajista, el cual puede representar más que nada es una sacudida de eh, participantes del mercado, ya que el precio del Bitcoin ya ha alcanzado ya casi el 80% de una caída, lo que normalmente suele hacer el Bitcoin está en un 80%, luego se pasar por un largo proceso de acumulación y de ahí pues posteriormente un movimiento fuerte de subida. Es lo que hace la manipulación normalmente, juega con nuestra paciencia, así que las personas que están en Bitcoin tengan mucha, pero mucha paciencia. Puede ser que su paciencia sea eh, compensada en el transcurso de los siguientes años. El precio está actualmente luchando por llegar otra vez a los 17.500. Eh, el día de ayer llegó a las 17.200. Vamos a ver qué pasa el día de hoy comienza con un movimiento alcista, si llega a romper el máximo del día de ayer, podría estar llegando a los 17, testear nuevamente la zona de los 17.500 y ahí evaluar si la rompe para venir a los niveles de 19.500 o el precio seguirse acumulando en esta zona de los 15.500, entre los 15.500 y 17.500 para posteriormente hacer algún tipo de movimiento alcista. Ok chicos, con eso terminamos nuestro análisis de mercado del día de hoy. Ya saben, si tienen alguna duda, pregunta o sugerencia, por favor déjala acá abajo en los comentarios, nos gustaría leerte. Y eh, sin más que decirte que tengas un excelente día y estés muy atento a las noticias, pues nos vemos más tarde en el mercado.